det var enighet om att den borde satsa på undervisning här uppe, men det var länge diskuterat vad slags undervisning. Det skedde inte något speciellt för sommaren 1992. Då var Gudmund Härnes på resa norr och varit på studietur norr. Och han fick så den glupp idén att här måste vi starta ett universitet. Och aldrig hade det skett någon så rask byråkratisk behandling som på detta universitet på Svalbard som blev öppna året efter på 1993 på ett år tog det. Där var det etablerat ett samarbete mellan de fyra universiteten vi hade och en upprättad UNIS eller universitetsstudien på Svalbard som det ägde i lag dessa fyra universiteter. Idag är UNIS en etablerad internationell forskningsinstitution där det undervisar på högt nivå i alla slags fag som har med Arktis att göra. Och här är studenter från en mängd land som är det kortare eller längre tid för att ta huvudfagsuppgifter eller att ta sin doktorgrad på något som angår norrområdena. Så blev en ett kvart en i omstad eller upprätt en forskningspark. Eh och detta är alltså en stor internationell forskningspark som samlar allt om Arktis, arktisk forskning på alla slags höga nivå som det lagt i Långebyen. Och Svalbard fick ett kvart sitt fjärde ben att stå på, Långebyen och Svalbard i tillägg till kull, turism och undervisning så kom forskning in som en stor faktor i att upprätthålla aktiviteten på Svalbard. I tillägg till det så blev det här lagat plats till Svalbard museum. Museet som tidigare hållt till i det gamla grisfjösen längre borte, det blev flyttat hit och vi fick ett moderne, flott museum som vann en internationell pris, blev kåra av Europarådet som Europas vackraste museum för en del år sedan.